ஆழ்ந்த வரக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டில்னஸ் இல்லை லொக்கேஷனல் ஸ்டில்னஸ் கிடையாது உங்களுடைய ஸ்டில்னஸ் கிடையாது உங்களுடைய இன்மை மாத்திரம் கிடையாது உங்கன்ற உங்கன்றதும் கிடையாது நானுன்றதும் கிடையாது நானே இல்லை உலகமும் இல்லை அப்படின்னா அது என்னது அது ஒரு புள்ளியும் பெரிய இன்ஃபினிட் ஸ்பேஸும் ரெண்டும் இன்னும் வெறும் வார்த்தை தான் ஆனா உண்மை அங்க இருக்கு நீங்க கேட்டீங்களே உங்க கேள்வி ஃபர்ஸ்ட் பதில் என்ன உண்மை இருக்கும் இடம் என்ன நேரடியா நோ மின்சிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் உணர்ந்தவன் வந்து மின்சே பண்ண மாட்டான் ஏன் மின்ஸ் பண்ண மாட்டான் உணர்ந்தான் இவன் ஏன் வந்து தவிக்கிறான் வித்த விதமான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க எல்லாம் இங்க லிங்க் பண்ணிடுவாங்க ஆசனம் பிராணாயாம தியானத்தோட லிங்க் பண்ணிடுவாங்க இது அடங்கின இடத்துல தானா சித்திக்கிறது இதெல்லாம் புரியுதா ஆனா இத பண்றதுக்கே இது கொண்டு வருவாங்க ஒரு ஆசன சித்திக்கு ரெண்டரை வருஷம் ஆகுமா வருமா ஒரு கோத்தர் சொல்றார் உள் மூச்சுல உடல் அல்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்கணுமோ ஓகேவா வெளி மூச்சுல நான் மனம் அல்ல எண்ணம் அல்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லணுமா நீங்க நினைச்சு பாருங்களேன் மூச்சு கபுன்னு போயிடும் இதை பார்க்கறதா இத சொல்றதா மூச்சை பார்க்கறதா ஏன்னா மனம் மனத்துல மூச்சு நிக்குது மனமே நீங்களாக இருக்கும் பொழுது உங்க மூச்சை மொத்தம் தனியா விட்டுருக்குமா அதனாலதான் ஒட்டு மொத்தமா போறது இப்படி நினைச்சுக்கிறவ யாருன்னு அவர் பார்த்திருக்கணுமா இல்லையா இது நாள் வரைக்கும் நினைக்காம இருக்கும்போது பூச்சி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு உயிர் எங்க இருக்குன்னு கூட தெரியல எண்ணங்களும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு மூணு ஆர்பிட்ல மூணு விதமான செயல்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒண்ணு வந்து கம்ப்ளீட் இக்னோரன்ஸ் என்ன இக்னோரன்ஸ் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை பத்திய ஒரு கிஞ்சி தேனும் ஒரு விசாரம் என்பை நான் விசாரிக்கிறேன் விசாரிக்கல ஆனா அங்க இருந்தேனே அங்க எப்படியோ நல்லதுன்னு இருந்த இங்க ஏன் இப்படி பிரிவட்டு நிக்கிறேன் கரெக்டா பிரிந்தவன் எவன் நாம மத்திரம் பிரியல உலகமாவும் கூட எழுந்து நிக்குது சமஷ்டி மாயைன்னு பேரு புரியுதுங்களா ஒட்டு மொத்தமா அப்படியே அதே ஊரு அதே சூரியன் அதே உறவினர்கள் அதே பொருட்கள் அதே உணர்ச்சிகளினுடைய கண்டினியூட்டி துல்லியமான கண்டினியூட்டி இப்போ இப்படி இப்படி மல்டிபிளா வந்து என்ன நடக்குது எழுது நடக்குதுன்னு தெரியாம அவன் ஸ்பிளிட் ஆகி இருக்கிறது வந்து ஒத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டியது கரெக்டா யாரு அறியாதவன் அறியாத மனுஷன் என்ன அறியாத மனுஷனுக்கு வந்து என் குழந்தை நல்லா இருக்கணும் நான் நல்லா இருக்கணும் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அப்பா அம்மா நல்லா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் எல்லாம் நல்ல 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 எல்லாத்தையும் போட்டுங்க லாபம் ஆதாயம் சுகம் மேன்மை ஆரோக்கியம் ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் சகலத்தையும் போட்டுங்க பாசிட்டிவ் சைடு எல்லாம் போட்டுங்க அவங்க எல்லாருமே எல்லாத்துக்குமே விரும்புவாங்க தனக்கும் விரும்புவாங்க மற்றவங்களுக்கும் விரும்புவாங்க புரியுதா பட் அவங்க எது மூலமா விரும்புறாங்களோ அதுவே அதுக்கு எதிரின்றது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது கரெக்டா அதுதான் அவனுடைய நேச்சர் உலகத்துல வாழற மனிதர்கள் அத்தனை பேரோட நேச்சர் என்ன நம்ம எதனால துன்புறோம் அதே எண்ணங்கள் அதே உணர்ச்சிகள் தான் நம்மளை பிரிச்சு வச்சுக்கிட்டு எனக்கு நன்மை எனக்கு லாபம் எனக்கு சுகம் என்னுடைய நாட்டு மக்கள் இது வேற நாட்டு மக்கள் இது வேற இனத்தை சேர்ந்தவங்க வேற மொழியை சேர்ந்தவங்க அப்படின்றதும் கூட இருந்துகிட்டே தானே இவன் நல்லது தேடுறான் கரெக்டா அது எங்கேயாவது போறதா அதுக்குள்ளதானே நீ இருக்க சோ மொத்தமா மனத்துக்குள்ள இருந்துகிட்டு எப்படி ஆன்மீகம் 
ஆன்மீகம்னா என்ன அப்படின்னா அந்த ஆன்மீகமும் என்ன ஆயிடுது உங்களுக்கு வந்து காத்தால ஒரு இவ்வளவு நிமிஷம் பண்ணா போறோம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பண்ணுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் புரியுதா எனக்கு சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை இருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டிட்டு போயிட்டே இருங்க அதுக்கு வேண்டியதெல்லாம் நான் இங்க வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன அவன் ஏற்கனவே வந்து அவனுடைய விழிப்பு நிலை வாழ்க்கையை கம்பார்ட்மெண்டைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கான் குழந்தைக்கு இவ்வளவு நேரம் மனைவிக்கு இவ்வளவு நேரம் கணவனுக்கு இவ்வளவு நேரம் சமையலுக்கு இவ்வளவு நேரம் ஃபர்தரா பணம் தேடுறதுக்கு இவ்வளவு நேரம் பப்ளிக் ரிலேஷனுக்கு இவ்வளவு நேரம் அப்படின்னு அவன் பல கதாபாத்திரங்கள்ல ஒரு நாள் அம்மாவை பார்க்கலன்னா கஷ்டம் ஒரு நாள் அப்பாவை போய் பார்க்க முடியலன்னா கஷ்டம் ஒரு நாள் மாமனாரை போய் பார்க்க முடியலன்னா கஷ்டம் மாமியாரை பார்க்க முடியலன்னா கஷ்டம் பிள்ளைய ஹாஸ்டல்ல விட்டுட்டா ஒய்ஃபும் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒரே இது எப்ப பாரு புரியுதா இப்படி எல்லாத்தையும் மல்டிபிளா ஸ்பிளிட்டா இருக்கிறவனுக்கு ஆன்மீகம் இவங்களும் உணராதப்போ அவங்க என்ன சொல்லி கொடுக்க முடியும் இப்படிதானே சொல்லி கொடுக்க முடியும் உங்களை இன்னும் பலமா அந்தந்த கதாபாத்திரங்கள்ல சேர்த்து 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 பழைய கதையை இதே சரக்கு திருப்பி 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 பிராணாயமா ஆசனா மிக்சிங் வித் தியானம் தாரணா பண்ணுபவன் எவன் பண்ணுபவன் எவன் பண்ணுபவன் ஒத்தனும் இல்ல ஏன்னா வாழ்பவனே இல்ல அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட உண்மை வந்து உணரப்படாமல் இது பெருசுதான் தாண்டா வாழ்றது கரெக்டா ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு நாளைக்கு போனா போது ஏதோ ஒரு ஒரே சளியா இருக்கிறது வேண்டாம் இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டாம்னா நாலு பேர் எதிர்க்கு நின்று சண்டை போடுவாங்க இன்னைக்கு போல அவனுக்கு உலக மகா விஞ்ஞானில இருந்து அவர் சறுக்கிடுவார் இது என்னது இது சோ அடிப்படையில எங்கேயோ வந்து இதுக்கு தூபம் போட்டு இதை கொழுந்து விட்டு எண்ணெய குட்டி நீ ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் நீ ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பண்ணு ஆன்மீகம் எல்லாம் வந்து நீ அந்த சைடே போயிடக்கூடாது சேஃப் கார்ட் பண்றாங்களா இல்லையா சேஃப் கார்ட் பண்ற மாதிரி இவங்களுக்கு தெரியாத வச்சுக்கிட்டு நகர்த்தி நகர்த்தி இந்த சைடு இல்லை இந்த சைடு இல்லை இந்த சைடு இல்லை இந்த சைடு இல்லை ஒரு மாப வந்து மெச்சுக்கிற மாதிரி ஒத்தம் போனான் தான் போறோம் அந்த ஆபீஸ்ல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு நீ போய் கேன்வாஸ் பண்ண கரெக்டா நத்திங் இஸ் ஃப்ரீ ஏன்னா இன்வெஸ்டட் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த எட்டுக்குள்ள இவங்களை வச்சு வாட்டிடலாம் வாட்டி வதச்சு எடுத்துடலாம் இவைகளில் முதல் நாலாம் நாளும் அதாவது என்ன யமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் ஏழாவதான தியானத்தை பற்றியும் தாங்கள் படித்தது கேட்டது அகந்தையாக விழிப்பு நிலை சாதகமாக செய்ததெல்லாம் வைத்து கொண்டு எப்படியோ கடை விரித்து பிழைப்பு நடத்தி விடலாம் என்றும் நன்கு தெரியும் எழுச்ச வாயனங்க கொட்டி கிடக்கானுங்க நீங்க அவரை பார்க்கவே முடியாது அவர் பொதுவா ஜென்ரலா சொல்வாரு சில பயிற்சிகள் எல்லாம் இருக்கு யாருக்கெல்லாம் சொல்றாங்க தெரியுமா பெரிய பெரிய தமிழ் அறிஞர்களுக்கு எல்லாம் இந்த பதில் சொல்றாங்க நீங்க யூடியூப்ல போய் பாருங்க கடவுளுக்கும் கடவுள் பத்தி விளக்கவே மாட்டாரு புரியுதா கடவுளுக்கும் உங்களுக்கும் நடுவுல குரு ஏன் இருக்காருன்னா உங்களுக்கு சிலதெல்லாம் தெரியாது அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் ஒரு சில பயிற்சிகள் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள ஒரு வேற ஒரு கண்ணை வந்து நாங்க திறந்து வைப்போம் யாரு ஒரு பெரிய அறிஞர் அவரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் பெரிய பேராசிரியர் முனைவர் முனைவர் எல்லாம் போய் உட்காந்துக்கிட்டு அவர் தேவாரெல்லாம் கரைச்சு கொடுத்துருக்காரு அப்படி எடுப்பாரு அவரே பரிதாபமா இருக்கு பரிதாபமா இருக்கு பொடி வச்சு அப்படியே பேசுறாங்க நடுவில் புரியுதுங்களா அந்த இன்டர்வியூலயும் முடிச்சிடலாம் ஏதோ ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் இருக்குல்ல ஒன்னும் இல்லைங்க அந்த இந்த ஏன் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை எடுக்கூடாது ஏன் எடுக்கூடாது ஏன் எடுக்க கூடாது பகவத் வச்சனாம்ன்றதுன்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு பேஜஸ் இருக்கும் ஆயிரம் பக்கம் இருக்கும் போல் இருக்கு ஒவ்வொரு பக்கத்துலயும் வந்துடும் ரமண மகர்ஷி
பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மாவை எடுத்துட்டீங்கன்னா பகவத்கீதை பூரா வந்து எவனுக்கு இது பகலோ யோகிக்கு அது இரவுன்னு வரும் என்ன அங்க நுணுக்கம் எல்லாம் நிறைய இருக்கு நீங்க ஆக்சுவலா வந்து அவுட் ஆஃப் கான்டாக்ட் பேசுறதுக்கு கூட டைம் கிடையாது தெரியுமா அவ்வளவு சப்ஜெக்ட் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் சசங்கம் கொடுத்துருக்கேன் எங்கேயும் வந்து ரெபிடேஷன் இருக்காது சரக்கு இன்னும் முடியல ஏன்னா பொய்கள் வந்து அப்படி அடைச்சுக்கிட்டு இருக்கு காட்சியாகவும் பெயர்களாகவும் அடைத்து கொண்டு இருக்கின்றது அதுலேருந்து அவன் கண்ணை எடுக்கிறதுன்றது ரொம்ப இன்றியமையாதது ஒட்டு மொத்தமா அது இருட்டு இல்லை நீ அசைகிற காட்சிகளாகவும் கேட்கிற ஒலிகளாகவும் எண்ணங்களாகவுமே நீ வந்து புத்தி கெட்டு போயிருக்க அதுக்குள்ளேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்க அதுல கிடையாது அதுல கிடையாது ஒட்டு மொத்தமா தூக்கத்துல இருக்கு ஆனா அங்க தூக்கி போயிடுற இங்க வந்து நீ கம்பார்ட்மெண்டலாம் பண்ண முடியாது ஒரு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வந்து முடிக்கிறாரு முடிக்கிறாரு ஐம்பது வயசு தான் வாழறாரு ஐம்பது வயசுல விஷயத்த கம்ப்ளீட்டா இருபது வயசுக்கே முடிச்சுட்டு மீதி முப்பது வருஷம் பூரா உடம்ப கடந்த நிலை தான் நாலு யோகத்தையும் குழைச்சு முடிச்சு தூக்கி போடு நாலு யோகம் எங்க பண்றவா இருந்தா தானே அது அவனே யாருன்னு முதல்ல பார்த்து விடுறாரு என்ன சொல்றாரு அவரு ராமகிருஷ்ண பரமம் சொன்னுடைய காஸ்பல் என்ன ட்ரூத் காஸ்பல் ட்ரூத் என்ன வழியை பற்றி கவலைப்படாதே உன்னை அறி எப்பாடுபட்டேனாலும் உன்னை அறி இவ்வளவுதான் அவர் வேற ஒன்னும் மிஷன் வைக்கல புரியுதுங்களா இவங்களுக்கு எப்படி இங்க இருக்க முடியும் ஒண்ணு ரமண மகிழ்ச்சிக்கு என்ன வேற ஏதாவது ஒரு மிஷன் இருந்தது ஆட இருக்கிறது அது ஒண்ணுதான் கிடக்கு நான் என்ற ஒரு புள்ளி கிடையாது அதனாலேயே என்னுடைய இவைகள் கூட்டம் அத்தனையும் கிடையாது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் முடிக்கிறாங்க இல்ல எல்லாரையும் பாருங்க ஜீசஸும் அப்படித்தான் ப்ராஃபிட் மொஹமடும் அப்படித்தான் நாயன்மார்கள்லாம் பாருங்க எல்லாம் டுவெண்டி ஃபோர் பை அவங்க வாழ்க்கை இவங்க உணரவே இல்லை இவங்களுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆயிரம் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க புரியுதா அதை உணர்ந்தா அதை தவிர வேற ஒண்ணுமே இருக்காது பிரபஞ்சமே முடிவுக்கு வருதுங்க ஒரு உணர்தல்னா என்ன அது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஈவினிங் பொழுது கிடையாது காத்தால பொழுது கிடையாது அந்த மாதிரி பொழுதே கிடையாது மாறி மாறி சூரியன்லாம் நம்மளை வந்து மறைக்கவே முடியாது சூரிய சந்திரர்கள் மறைக்க முடியாது பருவ காலங்கள் மறைக்க முடியாது உடம்பு மறைக்காது எப்ப பாரு பேர் உணர்வு மயமாகவே இருந்து அது ஒரு ஒரு அது ஒரு தனியா இந்த உலகத்தை சாராத ஒரு ராஜ பாட்ட புரியுதா ரமண மகிழ்ச்சி எப்படி சொல்றாரு மனத்தின் உருவை மறவாது உசாவு அப்படின்னா என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை முடியறதுன்றது கிடையாது ஜென்மத்தையே அப்படி எடுத்து வைக்கிறது இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க இவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கலைங்க கிளியரா கிடைக்கல கிடைக்கல ஏன்னா இவங்களுக்கு ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் இவங்க வந்து உண்மையா நாடல முழுசா எடுத்துக்கல ஒரு பத்து மணி நேரம் பண்றது பதினஞ்சு மணி நேரம் பண்றது சில நாட்கள் மறைஞ்சா என்ன அதுவா ஞானம் யாருக்கு மறைஞ்சது தூக்கத்துல கூட தான் போகுது தூக்கத்துல ஒரு கனவு வந்ததுன்னா என்ன பண்றோம்னு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு பத்து வருஷங்கள் வாழ்க்கையை கூட கனவு காண்டோம் கரெக்டா நுணுக்கமான துன்பங்களை படுறோம் நுணுக்கமான இன்பங்களை படுறோம் வெறுத்து போறோம் சாக போறோம் இப்படி எல்லாம் நடக்கிற பல விஷயங்கள் வந்து அப்படியே வந்து சே ஒண்ணுமே இல்லைன்னு விழிப்பு நிலை வந்து தூக்கி விட்டுருதா இல்லையா தூக்கத்துல முதல்ல தூக்க அதாவது தூக்கத்திலேந்து கனவு வருது கனவுக்கு முன்னாடி கனவு கிடையாது 
கனவு முடிஞ்ச பிறகு விழிப்பு நிலை வந்துடுறது நடுவில் வந்துட்டு போயிடுறது நடுவில் வந்துட்டு ஒரு வாழ்க்கையாகவே வாழ்ந்துட்டு போகிறது அப்படின்னா இங்கே வந்து எப்படி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் இல்லாமல் தனியாக பல ஸ்டேஜுகளாக அறியாதவன் தானே இதை பண்ண முடியும் மொத்த பொறுப்புமே இங்கே நிற்கிது எல்லாருக்குமே சமுதாயத்தில் இருக்கிற அத்தனை மக்களுக்கும் இங்கே நிற்கிது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு வாழ்ந்து காமிச்சவங்க மகான்கள் அத்தனை பேரும் அதனால தான் இங்கே மகான்கள் அத்தனை பேர் பேரையும் போட்டேன் நம்ம இப்போ வில் கோ பேக் டு தட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் போவோம் ஆழ்ந்த உறக்கம் போன்றது ஒரு அச்சலமாகவும் மௌனமாகவும் தனித்து பிறந்தவர்களாக கூட இல்லாத தன்மையில் உள்ளதொரு நிலை அதுதான் பரிபூர்ண ஞான ஜீவன் முக்தி நிலை என்று அவர்களுக்கு தெரியாது யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுப்பவர்களுக்கு தெரியாது அது தெரிஞ்சா என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட்டு பேட்ச் பேட்சாகவே எடுக்க மாட்டாங்க கரெக்டா நம்ம எப்படி சசங்கத்தை எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரே தான் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் சதங்க முதல் நம்பர் ஒன் சசங்கம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரமும் அப்படி தான் இருக்கும் என்ன என்ன உண்மை ஒன்று தான் அதில் நீங்களும் இல்லை நானும் இல்லை பிரபஞ்சமும் இல்லை எதுவும் இல்லை ஆன்மீகமும் இல்லை லவ்யமும் இல்லை ஆனால் எது எதுவாக வரதுலேருந்து தான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஆனால் இவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் கிளியராக இவங்களுடைய சிஷ்ய கூட்டம் அவங்களுக்கு கேன்வாசிங் அவங்களுக்கு பப்ளிசிட்டி கோர்ஸ் கோர்ஸ் மெத்தடு மெட்டீரியல் அவனுக்கு அந்த ஸ்டேஜில் இருப்பான் அவனுக்கு ஒரு 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 மூச்சை ஒன்று லிங்க் பண்ணு இதை ஒன்று லிங்க் பண்ணு கண்ண மூடவை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேசவே முடியாது ஃபஸ்ட்டு கவுண்டரில் போய் பணத்தை கட்டிட்டு வந்தால் தான் அந்த கிளாஸ் ரூம்லேயே அலவுடு கரெக்டா நீங்க உங்க குழந்தையும் கொண்டு போய் எங்க பிளே ஸ்கூல்ல விட்டு வந்திருப்பீங்க நீங்களும் இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருப்பீங்க அதுவா அது சத்தியம் அத வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும் அதனுடைய மனதை ட்ரெயின் பண்ணணும் அது அறிவார்த்தமா உடம் உடம்புலேருந்து மனத்தை மாத்திரம் நல்லா கூர்மையாக்கணும் செதுக்கணும் உள்ள ஒரு விக்கிரகம் அற்புதமான விக்கிரகம் இருக்கு அது கற்றுக் கொடுக்கறது கூட உண்மை நீங்க எதுக்கு வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க விசாரிக்க வேண்டியது யாரு என்கிட்ட இல்லாத ஒண்ணு எப்படி இந்த பிரபஞ்சத்துல எவங்கிட்ட இருந்துட முடியும் கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் இதே இதே கிட்னியும் இதே ரத்தம் எலும்பு எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அதுல அங்க ஞானம் வேற இல்லை சொல்லிக் கொடுக்கறது ஞானமே இல்லை அதுலயும் வாலண்டியர்ஸையும் டீச்சர்ஸையும் உருவாக்கி ஒவ்வொரு புத்தியும் ஒவ்வொரு மனமும் வந்து இன்ஃபினிட் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆன்மீகத்தில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு தெரியுமா எல்லா பக்கத்துலையும் இருக்குங்க நீங்க அதனுடைய ஒரிஜினல் பியூரிட்டியில நீங்க வாழ்ந்தீங்கன்னாலே எல்லாம் தெரிய வந்துடும் பத்தஞ்சலி மகரிஷி இப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கல மனத்தினோட தத்துவங்கள் எல்லாம் எடுத்து எடுத்து பிரிச்சு 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 போட்டிருக்காரு உள்ள பூரா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் உள்ள அழிச்சிட்டு போவாரு அதுல அங்க ஒரு பாயிண்ட் இங்க ஒரு பாயிண்ட் தானே அனுபவிக்கல சொல்லி கொடுக்கறவன் உணரல உணரவே இல்லை உணர்ந்தா உங்களை வந்து இவ்வளவு இவ்வளோ மகா மட்டம் ஆக்க முடியாது ஜட்மெண்ட் போட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து ஸ்டெப்பை வச்சு அப்படி உள்ள போகும்போது இதை சொல்லு இப்படி உள்ள போகும்போது அதை சொல்லு சொல்றவன் யாரு ஆன்மீகம் இல்லாதவெல்லாம் கூட தூக்கத்தில் இருக்க நீங்களே அப்படித்தானே இருக்கீங்க என்னது அது நில ஃபர்ஸ்ட் யாரு மனிதன்றவன் யாரு நான் எடுத்த எடுப்பில் சொன்னேன் உடம்புல எப்படி ஒரு ஹீட்டு எல்லா இடத்துலையும் த்ரூ அவுட் த பாடி ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதை போல அந்த டெம்பரேச்சரை கொடுத்து அந்த உடம்பா வச்சு இந்த பிரபஞ்சத்துல உங்களை உங்க எண்ணமாவும் இருந்துகிட்டு பண்றது அந்த சூடை ஏத்துறது வந்து எண்ணம் அகந்த ஒருமா அதுதான் அடுத்த பாயிண்ட் பார்ப்போம்